ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஇஆர்டி சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் சாப்டர் ஃபைவ் அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் அதில் எக்ஸசைஸ் நம்பர் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ டென்த் சம் டென்த் சம்மில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த செவன்டீன்த் டேர்ம் ஆஃப் அண்ட் ஏபி எக்ஸீட்ஸ் இட்ஸ் டென்த் டேர்ம் பை செவன் ஃபைன் த காமன் டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸீட்ஸ் இந்த எக்ஸீட்ஸ் இல்லை மோர் இந்த மாதிரிலாம் வரும்போது என்ன பண்ணணும்னா அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ற சொல்லும்போது என்ன பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம மைனஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நமக்கு கொடுக்குற ஒரு இப்போ வந்து ஒரு அஞ்சு சாக்லேட் அவங்ககிட்ட கொடுத்துருக்காங்க இன்னொருத்தருக்கு வந்து ஒரு மூணு சாக்லேட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா எவ்வளோ சாக்லேட் நமக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த மூணுலேருந்து இந்த அந்த ஃபைவ் சாக்லேட்டும் த்ரீ சாக்லேட் மைனஸ் பண்ணால் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்து சொல்லுவோம் இல்லையா ரெண்டு சாக்லேட் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸீட்ஸ்ன்னு கொடுத்தாக்கா கொடுத்துருக்கிறத நம்ம ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் பண்ண பார்க்கணும் சரி இப்போ டேம் அப்படின்னு எழுதும்போது நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எடுக்கிற வேல்யூ என்னது செவன்டீன்த் டேம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி இப்போ நமக்கு டேம் எடுக்கும்போது என்ன தெரியும் ஏ என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி இப்படிங்கிறது தான் நமக்கு தெரியும் இல்லையா சரி இப்போது செவன்டீன்த் டேம் எப்படி எழுதியிருப்போம் ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் அதாவது செவன்டீன் மைனஸ் ஒன்னு சிக்ஸ்டீன் டி சரியா எக்ஸீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி எக்ஸீட்ஸ்னா எது செவன் எக்ஸீட்ஸ் அதாவது இதிலருந்து இதை மைனஸ் பண்ணால் செவன் கிடைக்கும் இதுலேருந்து இது அதிகமாக இருக்குது எதில் டென்த் டேர்மோட செவன்த் டேர்ம் அதிகமாக இருக்குன்னா செவன்டீன் அதாவது டென்த் டேர்ம்லேருந்து செவன்டீன்த் டேர்ம் அதிகமாக இருக்குன்னா செவன்டீன்த் டேர்ம்லேருந்து டென்த் டேர்மை மைனஸ் பண்ணால் கிடைக்கிற வேல்யூ சரியா எது இது இதில் கூட இது ஏழு ஆட் பண்ணால் டென்த் டேர்ம் கிடச்சிடும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சரியா அப்போ இந்த டேர்ம்லேருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் டென்த் டேர்மை மைனஸ் பண்ணுறேன் அப்போது ப்ராக்கெட் மட்டும் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க மைனஸ் டென்த் டேர்ம் ஏ ப்ளஸ் டென்த் டேர்ம் எப்படி எழுதலாம் நைன் என் மைனஸ் ஒன் டென் மைனஸ் ஒன் இஸ் நைன் நைன் டின்னு எழுதிக்கலாமா ஈக்குவல் டு செவன் இதுதான் இதுக்கான மீனிங் அதாவது செவன்டீன்த் டேர்ம் வந்து எக்ஸீட்ஸ் வித் டென்த் டேர்ம் டென்த் டேர்மோட செவன் டேர்ம்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது என்ன எழுதலாம் ஏ ப்ளஸ் டென்த் டேர்ம் எப்படி எழுதுவோம் நைன் டின்னு எழுதுவோம் இந்த டென்த் டேர்ம் கூட என்ன ஆகிருக்கு ப்ளஸ் செவன் ஆட் ஆச்சுன்னா நம்ம கிடைக்கிற வேல்யூ என்ன ஏ ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் டி அதாவது செவன்டீன்த் டேர்ம் கிடைக்கும் அப்படின்றது தான் மீனிங் இப்போ அந்த செவன் மட்டும் வச்சுட்டு மீதி இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா இது மைனஸ் ஆகிடும் இல்லையா இந்த மாதிரி டேர்ம் ஆகிடும் சரி அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கோம் இப்போ மைனஸ் உள்ளே கொண்டு போகலாம் கொண்டு போகிறப்ப ஏ ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் டி மைனஸ் உள்ளே எடுத்துகிட்டு போனால் ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் ஏ இங்கே ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் நைன் டி ஈக்குவல் டு செவன் சரி இப்போ ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் ஏ இருக்குது ஸோ ஜீரோ ஆகிடும் சிக்ஸ்டீன் டி மைனஸ் நைன் டி என்ன வரும் செவன் டி இருக்கும் ஈக்குவல் டு செவன் அப்போ டி ஈக்குவல் டு செவன் பை செவன் இருக்கும் ஸோ காமன் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் ஒன் ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் லெவன்த் சம் லெவன்த் சம்மில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விச் டேம் ஆஃப் த ஏபி த்ரீ comma 15, comma 27, comma 39, comma etc. will be 132 more than its 54th term. அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது அது வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் டேர்ம் வரைக்கும் எழுதும்போது என்ன ஆயிருக்குமா இது ஃபிஃப்டி ஃபோர்த் டேர்மோட ஒன் தேர்ட்டி டூ அதிகமாக இருக்கிற நம்பரை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ இதில் என்ன நம்ம எழுதலாம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர்த் டேர்ம் அதாவது ஏ என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டி இதுதான் நம்மளுடைய ஃபார்முலா ஃபிஃப்டி ஃபோர்த் டேம் அப்படின்னு எழுதும்போது ஏ ப்ள ஏ ஃபிஃப்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என்ன தான் இருந்தது ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸோ என் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ டி இந்த டேர்மில் என்ன ஆயிருக்காங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி டூ அப்படிங்கிறது எக்ஸீட் ஆகுது மோர் இருக்குது அதாவது அதிகமாக இருக்குது சரியா மோர் தேன் ஃபிஃப்டி ஃபோர்த் டேம் ஸோ கண்டுபிடிக்கும் போது இதோடைய ஒன் தேர்ட்டி டூ ஆட் பண்ணிக்கிறோம் சரி இப்போ இது கூட ஆட் பண்ணுறதுக்காக என்னென்ன இருக்குது நம்மக்கிட்ட ஏ இருக்குது ஆல்ரெடி ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்போ இங்கே D ஈக்குவல் டுன்னு செக் பண்ணும்போது செகண்ட் டைம் மைனஸ் ஃபஸ்ட் டேம் அப்படின்னு செக் பண்ணும்போது நமக்கு டி டுவெல்லு கிடைக்குது தென் என் அப்படிங்கிறது தான் என்ன இங்கே ஃபிஃப்டி தேர்ட் அது ஃபிஃப்டி ஃபோர்த் டேர்மாக இருக்குது இப்போதைக்கு அந்த ஃபிஃப்டி ஃபோர்த் டேர்ம் என்ன அப்படிங்கிறது எக்ஸீட் ஆகியிருக்க ஒன் தேர்ட்டி டூ ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் இது உள்ள அப்படி அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் பண்ணும்போது நமக்கு ஏ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஏ என்னது
ஏ ஃபிஃப்டி ஃபோர்த்து டேம் அதாவது செவன் செவன்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிறது எத்தனாவது டேர்மாக இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது தான் என்னது ஃபிஃப்டி ஃபோர்த்து டேம் அப்படிங்கிறது அதாவது ஏ ஃபிஃப்டி ஃபோர்னு கண்டுபிடிச்சது ஒன் தேர்ட்டி டூ எக்ஸீட் ஆகுதுன்ற போது அது எத்தனாவது டேர்மாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த டேர்முக்கு என்னது ஏ என் இஸ் ஈக்குவல் டூ அப்படின்னு சொல்கிறது தான் என்னது இந்த டேம் எது இந்த ஃபிஃப்டி ஃபோர்த்து டேம் கிடையாது ஃபிஃப்டி ஃபோர்த்து டேர்மோட ஒன் தேர்ட்டி டூ டேம் ஆட் ஆகிருக்கு சரியா அதாவது ஏ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் தேர்ட்டி டூ ஈக்குவல் டு தான் என்ன டேர்மு ஒன் தேர்ட்டி டூ மோர் அப்படின்னு சொன்னது தான் என்ன செவன் செவன்ட்டி ஒன்னாக கிடச்சிருக்கு ஏ என் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் என்னது இப்போ இந்த டேம் தான் இப்போ ஏ என்ன வச்சுக்கணும் என்ன வச்சு எந்த டேர்மில் எத்தனாவது டேர்மில் அதாவது ஒன் தேர்ட்டி டூ அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அது எத்தனாவது டேம் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஏ என்னுக்கு என்ன பண்ணலாம் ஏ என் டூ செவன் செவன்ட்டி ஒன்னுங்கிறத நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ என்ன தான் கண்டுபிடிக்கணும் என்னென்னா எத்தனாவது நம்பரில் இந்த செவன் செவன் செவன்ட்டி ஒன் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஏ என் அப்படிங்கிற இடத்துல என்னது செவன் செவன்டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டிஃப்ரென்ஸ் அப்போது இங்கே த்ரீ வந்துச்சுன்னா மைனஸ் ஆகும் அப்போ என்ன ஆகும் செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஈக்குவல் டு என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டுவெல் அப்போ என் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டுன்னு பார்க்கும்போது டுவெல் இங்கே கொண்டு வந்தால் இது டிவிஷன் ஆகிடும் ஸோ செவன் சிக்ஸ்டி எயிட் டிவைடட் பை டுவெல் ஸோ இதில் பண்ணோம்னா சிக்ஸ் டைம் ஃபோர் டைம் ஸோ என் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபோராக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மைனஸ் ஒன் இங்கே வந்தால் ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் ஸோ என் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் எப்போ செவன் செவன்ட்டி ஒன்னுங்கிறது சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்த்து டேர்மாக இருக்கும் அண்ட் வந்து சிக்ஸ் தேர்ட்டி நைனுங்கிறது ஃபிஃப்டி ஃபோர்த்து டேர்மாக இருக்கும் ஸோ என்னது கேட்டிருந்தாங்க ஃபிஃப்டி ஃபோர்த்து டேர்ம் ஏ ஃபிஃப்டி ஃபோர்த்து டேர்ம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா சிக்ஸ் தேர்ட்டி நைனாக இருந்திருக்கு ஏ சிக்ஸ்டி அதாவது ஏ சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்த்து டேர்ம் என்னவாக இருந்திருக்கோன்னா செவன் செவன்ட்டி ஒன்னாக இருக்கும் அதாவது இது கூட ஒன் தேர்ட்டி டூ ஆட் பண்ணியிருந்தால் இது வந்துச்சு இல்லையா அது எத்தனாவது டேர்ம் அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க அது சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்த்து டேர்ம் சரியா ஸோ இதுதான் கொஸ்டின் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் டுவெல்த்து சம் டுவெல்த்து சம்மில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்கே டூ ஏபிஸ் ஹாவ் த சேம் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தேர் ஹண்ட்ரட்த் டேர்ம் இஸ் ஹண்ட்ரட் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இந்த தௌசண்த் டேர்ம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரி இப்போது டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க டிஃப்ரென்ஸ் ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிடலாம் டிஃப்ரென்ஸ் எப்போவுமே ஏபியில் சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ ஹண்ட்ரட்த் டேர்முக்கே டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரடாக இருக்குது தௌசண்ட் டேர்முக்கு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ ஹண்ட்ரடாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத சும்மா ஒரு கேஸில் கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் ப்ரூவ் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ டூ ஏபிஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஏபி அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஏ n-1 into d மைனஸ் ஒன் இன்டு டி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் செகண்ட் இன்னொரு ஏபி அப்படின்றதுனால இதில் ஏ அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி வந்துருச்சுனால நான் பி என்னு எடுத்துக்கிறேன் செகண்டுக்கு அப்போது பி ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டி சரியா இப்போ நம்பர்ஸ் தான் என்ன செக் பண்ண என்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இந்த ஒரு ஏபி இது ஒரு ஏபின்னு எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த ஏபியில் என்ன சொல்கிறாங்க ஹண்ட்ரட் டேர்ம் அதாவது ரெண்டுத்துலேயும் சேமாக இருக்குது அதாவது ஏபி ஹேவ் சேம் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் இது ரெண்டுத்துக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் சேம் அதனால் டி ரெண்டுத்துலேயும் மாற்றலை அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தேர்ட் ஹண்ட்ரட் டேர்ம் டேர்ம் வந்து ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறதுனால என்னையும் மாற்றலை சரியா அதனால் இப்போ ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட் ஏபின்றதுனால ஏபியோடைய அந்த ஏபியை மட்டும் மாற்றிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு ஹண்ட்ரட் டேர்ம் சொன்னதுனால ஏ ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டுன்னு எடுக்கும்போது ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் அதாவது ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் இஸ் நைன்டி இங்கே பி ஹண்ட்ரட்னு எடுக்கும்போது பி ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் நைன்டி நைன் டி இது வரைக்கும் முடிஞ்சுதா சரி இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க த சேம் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சரியா த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தேர் ஹண்ட்ரட் டேர்ம் சரி இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தேர் ஹண்ட்ரட் டேர்ம் இந்த ஹண்ட்ரட் டேர்முக்கும் இந்த ஹண்ட்ரட் டேர்முக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ்னா என்ன மைனஸ் பண்ண போகிறோம் சரியா அப்போ ஏ ஹண்ட்ரட் டேர்முக்கும் பி ஹண்ட்ரட் டேர்மையும் மைனஸ் பண்ணால் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏ ப்ளஸ் நைன்டி நைன் டி ஆஃப் பி ப்ளஸ் டி ஏன் இந்த மைனஸ் போடும்போதெல்லாம் ஆஃப் போட்டுக்கணும் அப்படின்னா முதல்ல இந்த மாதிரி நிறைய டேர்ம்ஸ்
சரியா ஏ மைனஸ் பி அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இந்த ஹண்ட்ரட் டேம் இஸ் ஹண்ட்ரட் இந்த ஹண்ட்ரட் டேம் பண்ணால் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது அதாவது இது பண்ணியிருந்தால் ஹண்ட்ரட் வந்துருக்கோன்றது தான் இதுக்கு நான் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ ஏ மைனஸ் பின்னு வர இடத்துல ஹண்ட்ரட் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு இதே மாதிரி தௌசண்ட் டேம் எழுதும்போது ஏ தௌசண்ட் அப்படின்னு எழுதும்போது என்ன எழுதலாம் நம்ம ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் அதாவது தௌசண்ட் மைனஸ் ஒன்று இஸ் ட்ரிபிள் நைன் நைன் நைன்டி நைன் டி அதே மாதிரி பி தௌசண்ட் எழுதும்போது இன்னொரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதாவது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஏபின்ற சொல்லியிருக்கிறதுனால நான் இதுக்கு பி ப்ளஸ் டிஃப்ரென்ஸில் சேமாக தான் இருக்குது அப்படின்றதுனால இதுவும் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதிலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கிது அப்படின்றதையும் பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போது ஏ தௌசண்ட் மைனஸ் பி தௌசண்ட் சரியா இந்த மாதிரி எடுக்கும்போது இதில் என்ன இருக்கும் ஏ ப்ளஸ் நைன் நைன்டி ப்ளஸ் நைன் நைன்டி நைன் டி ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் செக் பண்ணும்போது இங்கே என்ன வந்திருக்க போது நமக்கு இதுக்கான ஆன்சர் வேணும் அப்போ ஏ ப்ளஸ் நைன் நைன்டி நைன் டி மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் எஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் அதாவது பி ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் நைன் நைன்டி நைன் டி இப்போ நைன் நைன்டி நைன் டி நைன் நைன்டி நைன் டி கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஏன்னா ஜீரோ ஆகிடும் இப்போ வந்திருக்க ஆன்சர் எதுக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஸ்க்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்க்குறதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பி தௌசண்ட் அதாவது ஏ தௌசண்ட் மைனஸ் பி தௌசண்ட்க்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ஏ மைனஸ் பி சரியா ஏ மைனஸ் பிக்கு ஆல்ரெடி நம்ம எங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் தோருக்கு ஸோ அதுக்கும் என்ன வருது ஆன்சர் தௌசண்ட் டேம் மைனஸ் செகண்ட் ஏபியோடைய தௌசண்ட் டேம் வச்சு மைனஸ் போனால் நமக்கு கிடைக்கிறது இந்த வேல்யூக்கு என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஹண்ட்ரட் ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் எனது தௌசண்ட் டேமும் தௌசண்ட் டேமும் நமக்கு மைனஸ் பண்ணும்போது டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தயர் தௌசண்ட் டேம் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தயர் தௌசண்ட் டேம் எது இந்த ஏபிக்கும் இந்த ஏபிக்கும் தௌசண்ட் டேம் டிஃப்ரென்ஸ் ஏஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா ஹண்ட்ரட் தான் வரும் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் எப்பவும் சேமாக தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா எப்போவுமே அந்த டிஃப்ரென்ஸ் மாறாது ஏபியில் ஸோ நம்ம எடுத்த கெஸ் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் தேர்ட்டீன்த் சம் தேர்ட்டீன் சம்மில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவு மெனி த்ரீ டிஜிட் நம்பர் ஆர் டிவிசிபிள் பை செவன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த்ரீ டிஜிட் நம்பர் த்ரீ டிஜிட் நம்பர் நமக்கு எங்கே இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் சரியா ஹண்ட்ரட்லேருந்து த்ரீ டிஜிட் நம்பர் ஸ்டார்ட் ஆகும் எது வரைக்கும் இருக்குன்னா நைன் நைன்டி நைன் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ த்ரீ டிஜிட் நம்பர்னா என்ன இது ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி நைன் நைன்டி நைன் வரைக்கும் ஏன்னா அதுக்கு அடுத்த நம்பர் தௌசண்ட்னா ஃபோர் டிஜிட் நம்பர் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இல்லையா ஸோ இதுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க த்ரீ டிஜிட் நம்பர் ஆர் டிவிசிபிள் பை செவன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ த்ரீ டிஜிட் நம்பர் எங்கே வந்து செவனால் டிவிசிபிள் அதாவது செவன் மல்டிபிள்ஸாக இருக்கும் டிவிசிபிளாக இருந்தாலும் சரி மல்டிபிள்ஸ்னு சொன்னாலும் சரி ரெண்டும் ஒன்று தான் சரியா ஒரே நம்பரால் மல்டிப்ளை ஆக போகுது ஒரே நம்பரால் டிவைட் ஆக போகுது அப்படிங்கிறத செக் பண்ண போகிறோம் சரி இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்பர் என்னவா எடுக்கலாம் ஹண்ட்ரட் வந்து செவனால் டிவைட் ஆகாது சரியா அதுக்கு அடுத்த நம்பர் ஒன் நாட் ஒன்றும் டிவைட் ஆகாது ஒன் நாட் டூ டிவைட் ஆகாது ஸோ செவன் அப்படின்னு செக் பண்ணும்போது நமக்கு ஒன் நாட் ஃபைவ் தான் இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் நம்பர் கிடைக்குது சரியா ஸோ ஒன் நாட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது என்னது ஃபிஃப்டீன் செவன் சார் ஒன் நாட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்பர் என்னவா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன் ஒன் டூ சரியா அடுத்த நம்பர்னு பார்க்கும்போது ஒன் ஒன் நைன் ஸோ எக்ஸட்ரா ஸோ ஸோ ஒன் அப் டூ இங்கே ட்ரிபிள் நைன் இருக்குது அது ஒன்று வந்து ஏன்னா செவனால் டிவைட் ஆகணும் அப்போ டிவைட் பண்ணி பார்க்கும்போது ட்ரிபிள் நைன் எடுக்கும்போது செவனால் டிவைட் பண்ணும்போது செவன் ஒன்ஸ் ஆர் செவன் சரியா பேலன்ஸ் டூ நைன் ஸோ இங்கே செவன் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் இங்கே மைனஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் ஒன்று ஸோ நைன்டீன் இதில் செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் பேலன்ஸ் என்ன கிடைக்குது ஃபைவ் ஸோ என்ன இருக்குது ரிமைண்டர் ஃபைவ் ஸோ இந்த ரிமைண்டரை இதில் மைனஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் எக்ஸாக்டாக செவனால் டிவைட் ஆகிற நம்பர் கிடைக்கும் ஏன்னா ரிமைண்டர் வராத நம்பராக என்ன வந்திருக்கும் நைன் நைன்டி நைன்லேருந்து இந்த ரிமைண்டரை மைனஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நைன் நைன்டி ஃபோர் ஸோ இந்த நம்பர் கண்டிப்பாக என்னவாக இருக்கும் செவனால் டிவைட் ஆகும் டிவைட் ஆச்சுன்னா இந்த நம்பர் கிடைக்கும் ஸோ ரிமைண்டர் இல்லாமல் கிடச்சிருக்கும் சரியா ஸோ என்ன லாஸ்ட் நம்பர் நைன் நைன்டி ஃபோர் சரி ஹவு மணி த்ரீ டிஜிட் நம்பர்ன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஹவு மணின்றது இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ ஏ என்ன எடுத்துக்கலாம் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் நாட் ஃப
சரி இப்போ என் தான் என்னன்னு தெரியாது இல்லையா என்ன எத்தனை நம்பர் இருக்குன்னு தெரியாது அதனால் ஏஎன் ஏஎன் என்ன கொடுத்துருக்கு நைன் நைன்டி ஃபோர் கண்டுபிடிச்சோம் ஏ என்னது ஒன் நாட் ஃபைவ் கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் ப்ளஸ் டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு தெரியும் நம்பர் எடுத்துறேன்னு தெரியாது அயன் மைனஸ் ஒன் டி அப்படியே போட்டுக்கிட்டு செவன் இப்போ ஒன் நாட் ஃபைவ் இங்கே வந்துருது அப்படின்னா நைன் நைன்டி ஃபோர் மைனஸ் ஒன் சரி இதில் 994 நைன்டி ஃபோரில் ஒன் நாட் ஃபைவ் போச்சு அப்படின்னா நம்ம கிடைக்கிற வேல்யூ எயிட் எயிட்டி நைன் ஸோ இங்கே என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் எயிட்டி நைன் ஸோ செவன் என்ன இருக்குது மல்டிபிள்ஸில் இருக்குது இங்கே வந்தால் டிவிஷன் ஆகிடும் ஸோ என் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் எயிட்டி நைன் டிவைடட் பை செவன் செவனில் அடித்தோம்னா இது ஒன் டைம் பேலன்ஸ் ஒன்று இதில் டூ டைம் இதில் பேலன்ஸ் ஃபோர் செவன் டைம் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் இருக்குது எது என் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டுன்னு பார்க்கும்போது மைனஸ் ஒன் இங்கே வந்தால் ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ இதுக்கு நடுவில் ஏதாவது த்ரீ டிஜிட் நம்பர் செவனால் டிவைட் ஆகிறது ட்ரிபிள் நைன் அதாவது நைன் நைன்ட்டி ஃபோருக்கும் ஒன் நாட் ஃபைவ்க்கும் வந்து எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்கும் மொத்தம் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் நம்பர்ஸ் இருக்குமா சரியா ஸோ கொஷினை கொஞ்சம் தெளிவாக பொறுமையாக பாருங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது புரியும் ஏன்னா மல்டிபிள்ஸ் அப்படின்னு எடுக்கும்போது செவன் டேபிளில் வர ட்ரிபிள் டிஜிட் நம்பரை மட்டும் கேட்டிருக்காங்க புரியுதா இதுதான் கொஷின் ஸோ டிஃப்ரென்ஸு டின்றது கொடுத்துருக்க வேல்யூ செவனே எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்பர் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தாச்சு லாஸ்ட் நம்பர் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தாச்சு இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் அந்த ஃபோர்டீன்த் சம் போடும்போது இன்னும் நல்லா புரியும் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் ஃபோர்டீன்த் சம் ஃபோர்டீன் சம்மில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஹவு மெனி மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் லைஸ் பிட்வீன் டென் அண்ட் டூ ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க லைஸ் பிட்வீன் அப்படின்னா சரி இதில் அதே தான் டிவிஷன் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா போன சம்மில் டிவிசிபிள் பை செவன் இங்கே மல்டிப்பிள் டு பை ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டும் ஒரே மீனிங் தான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஃபோரில் மல்டிப்ளை ஆகிற ஃபஸ்ட் நம்பர் அதாவது டென்னுக்கு அப்புறம் அது ஏதாவது டென்னுக்கு அப்புறம் டூ ஃபிஃப்டிக்கு உள்ளே ஸோ பிட்வீன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக டென் என்னவாக இருக்காது ஃபோரில் டிவைட் ஆகாது டிவைட் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு ரிமைண்டர் கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு ஃபோருடைய மல்டிபிள்ஸ் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தா டுவெல் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் அதுதான் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடிகிற நம்பர் அப்படிங்கிறதுனால இதுக்கு அடுத்த நம்பர் என்னவாக இருக்கும் சிக்ஸ்டீனாக இருக்கும் அடுத்த நம்பர் டுவெண்ட்டியாக இருக்கும் ஸோ ஸோ ஆன் எக்ஸட்ரா லாஸ்ட் நம்பர் வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஸோ டூ ஃபிஃப்டிங்கிறது பெரிய நம்பராக இருக்கும்போது அதை டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் ரிமைண்டர் வந்தால் தான் டூ ஃபிஃப்டிலேருந்து மைனஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ ரிமைண்டர் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது என்னது சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஸோ பேலன்ஸ் என்னது அதாவது ஃபோர் சிக்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் பண்ணோம்னா இங்கே ஒன் ஸோ பேலன்ஸ் ஜீரோ அதாவது இங்கே ஜீரோ இருக்கிறத நம்ம இருக்கணும் இல்லையா டிவிஷனில் அப்புறம் ஃபோர் டூ சார் எயிட் ஸோ பேலன்ஸ் என்னது ரிமைண்டர் ரிமைண்டர் டூ ஸோ இந்த நம்பர் ரிமைண்டர் வர நம்பரை என்ன கொடுத்துருங்க இந்த கண்டுபிடிக்க வேண்டிய நம்பர்லேருந்து மைனஸ் பண்ணிட்டா என்ன கிடச்சிரும் நமக்கு ப்ராப்பராக டிவைட் ஆகிற நம்பர் கிடச்சிரும் அதுக்காக தான் இதை பண்ணுறோம் ஸோ டூ ஃபிஃப்டி மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபார்ட்டி எயிட் அப்போ இங்கே லாஸ்ட் நம்பர் என்ன வந்திருக்கும் டூ ஃபார்ட்டி எயிட் இவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க ஹவு மெனி மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற எத்தனை நம்பர் ஃபோருடைய மல்டிபிள்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த நம்பருக்கு வரும்போது ஏ அப்படின்னு எடுக்கும்போது டுவெல்னு எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் என்னுங்கிறது தான் தெரியாது கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ டிஃப்ரென்ஸுன்றது என்ன கொடுத்துருக்காங்க மல்டிபிள்ஸோ இல்லைனா டிவிஷன்ஸ் அதை கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை போட்டுக்கலாம் தென் ஏஎன் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது டூ ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படிங்கிறதையும் எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ ஃபார்முலா என்னது ஏஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி அப்படிங்கிறது ஸோ ஏ என்ன தான் என்ன தெரியும் டூ ஃபார்ட்டி எயிட்டுங்கிறது தெரியும் இங்கே ஏ அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு டேம் இஸ் டுவெல் ப்ளஸ் என் தான் தெரியாது அதனால் என் மைனஸ் ஒன் அப்படியே வச்சுக்கலாம் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் ஃபோர் இப்போ டுவெல் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்தால் மைனஸ் ஆகிடும் இல்லையா ஸோ என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் ஈக்குவல் டு டூ ஃபார்ட்டி எயிட் மைனஸ் டுவெல் ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட்டில் டுவெல் போச்சுனா தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ டூ ஃபார்ட்டி எயிட்டில் டுவெல் போச்சுனா டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ ட
டுவெல் டு டூ ஃபார்ட்டி எயிட் வரைக்கும் இருக்கிற இந்த நம்பர்ஸ் எத்தனை இருக்கும் சிக்ஸ்டி நம்பர்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இவ்வளோதான் இந்த சம் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் Thank you.